வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் குடும்ப கொடூரங்கள் அப்படின்னு ஒரு இது ஆரம்பித்தேன் டேக் இன்னைக்கு வந்து சமுதாயத்தினுடைய ஒரு என்ன சொல்கிறது அது குரு வடிவமாக ஃபோன் சாய்க் ஃபோன் சாய்க் தான் வந்து குடும்பம் குடும்பம் என்ற நிறுவனம் சமுதாயத்தை பற்றிய தெளிவு புரிதல் எல்லாத்தையும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து சமுதாயத்துக்கு அனுப்பணும் அதான் வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய சமாச்சாரம் ஆனால் நடக்கிறது வேற அதாவது குடும்பம் என்ற நிறுவனம் சமூகம் என்ற நிறுவனத்தை பற்றி அச்சுறுத்தி ஏதோ ஒரு படத்தில் விடுவது வரைக்கும் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருந்துக்கணும்டா அந்த மாதிரி இப்போ அதே போல் நம்ம காந்தியார் பெரியார் இவங்களும் வாழ்ந்திருந்தா நம்ம நிலமை என்ன காந்தியார் சென்னைக்கு வருவாராம் அவர் யார் அவர் ஸ்ரீமான் ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் வீட்டுக்கு வந்தா திண்ணையில் தான் உக்காரணும் காந்தி தாத்தா திலகருடைய சீடர் அவர் அவர் திலகர் இறந்தபோது இவர் உணர்ச்சி மேலிட்டால் போய் அந்த பாடியை தூக்க போகிறார் சற்றே தள்ளி இரும் பிள்ளாய் அப்படிங்கிறாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெரியார் ஃபீல்டில் இறங்கின பிறகு தான் காந்தியாருக்கே வந்து ஐயங்கார் வீட்டுக்குள்ளே அனுமதி கிடைக்கும் குடும்பம் சமூகம் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி சமூகம் இல்லை அது வேற கதை ஆனால் அந்த சமூகம் என்பது நாமெல்லாம் வந்து ஒரு பயிர் அப்படின்னா சமூகம் என்பது விளைநிலம் விளைநிலம் சாரமற்று போனால் என்னாக பயிரெல்லாம் நாஸ்தி ஆயிடும் இந்த குடும்பம் அப்படிங்கிறதே வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றவன் எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து மக்களை வந்து இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று சாடிஸ்ட்டுங்க இன்னொன்று மசாக்கிஸ்ட்டுங்க இப்போ ரெண்டு சாடிஸ்ட்டு அது ஆண் பெண்ணாக இருந்தால் கூட அவங்களால் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியாது அதே போல் ரெண்டு சாடிஸ்ட்டுங்க அவங்க வந்து குப்பை கொட்ட முடியாது ஒரு ஆண் பெண் சேர்ந்து வாழ முடியாது அதில் ஒருத்தர் மசாக்கிஸ்டாகவும் ஒருத்தர் சாடிஸ்டாகவும் இருக்கணும் அது நான் சொல்கிற பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது தனி மனிதனை விட குடும்பம் முக்கியம் குடும்பத்தை விட சமூகம் முக்கியம் இப்போ சுஜாதா கூட வந்து ஏதோ ஒரு கட்டுரையில் சொல்லியிருப்பார் ஏதோ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவியரை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பிரிச்சுட்டவங்க இன்னொன்று பிரிய முடியாதவங்க அது ஒரு பக்கம் ஒரு குடும்பம் அது குடும்பம்தான் வந்து சமுதாயத்தின் நாற்றங்கள் அந்த குடும்பம்னா என்ன ஒரு ஆண் ஒரு பெண் அவ்வளோதான் இந்த பக்கிங்க எப்படி வாழ்ந்துச்சு திருமணத்துக்கு முன்னே எப்படி வாழ்ந்தது திருமணத்துக்கு பிறகு எப்படி வாழ்ந்து அதான் முக்கியம் அதுக்கு அவங்க பெற்றோர்கள் காரணம் எப்படி வருது பாருங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு சைக்கிள் இதை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து வெட்டி நிமித்திரணும் இல்லைனா வந்து நாசமுத்து போயிடும் நான் வந்து சொல்கிறது வந்து என்னடா நான் பிரச்சனையை புரிஞ்சிக்கிட்டா போதும் என்ன பிரச்சனையை புரிஞ்சிக்கிட்டா சொல்யூஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது 
இங்கே வந்து கொல்லும் இச்சை கொல்லப்படும் இச்சை இதுதான் மெயின் அது செக்ஸாக இருந்தாலும் சரி குடும்ப வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி நட்பாக இருந்தாலும் சரி அது என்னது பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸாக இருந்தாலும் சரி இது தான் நடக்குது ஓ தன்னை தான் கொண்டுக்கணும்னா அதுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு வழி இருக்குது என்ன ஆயிரத்தி எட்டு வழி இருக்கு தியாகம் பண்ணலாம் நாட்டுக்காக தியாகம் பண்ணலாம் கடுமையாக உழைக்கலாம் எத்தனையோ இருக்கு வழி அதை விட்டு போட்டு இந்த பக்கிங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பணம் என்ன பணம் பணம்ங்கிறது வந்து பல வகையில் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறானுங்க அதாவது இந்த பணங்கிறது வந்து ஒரு பங்கர் மாதிரி இவர் போய் அதுக்குள்ளே உக்காந்து போகிறான் குண்டு விழா தான் அதே போல் இந்த பணங்கிறது வந்து முழங்கால் வரைக்கும் இருக்கிற ஜிப்ஷூ மாதிரியான் எந்த பாம்பும் கொத்தா தான் இப்படி ஒரு பிரமை ஆயிரத்தி எட்டு பிரமைகள் இப்போ நான் சொல்கிறது உன்னுடைய அடிப்படையான இச்சை கொல்லும் இச்சை கொல்லும் இச்சை நீ கொல்லலாம் நாட்டில் உள்ள வறுமையை கொல்லலாம் மூட நம்பிக்கையை கொல்லலாம் எத்தனை இருக்கு வேண்டாத மேட்ரு அதை விட்டுருவானுங்க ஏன்னா அதாவது அவனுடைய கெப்பாசிட்டி கம்மி என்ன அவனுடைய கெப்பாசிட்டி கம்மி ஓ ஒரு அது என்னது தௌசண்ட் சிசி பைக் எல்லாம் வந்திருக்கான் இப்போ அதில் போகிறவங்களாம் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த கருமம் பிடிச்சவனுங்க தான் கொல்லப்படும் இச்சை இல்லை எதிரிய எதிரில் வரவனை வந்து கொல்லும் இச்சை இது இதெல்லாம் எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது பாருங்க அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் பிரச்சனையினுடைய அடிப்படையை பிடிச்சிக்கிடுங்க மனிதர்கள் வந்து மனு தர்மம் மனு தர்மத்தை வந்து நான் வந்து ரொம்ப கேவலமாக விமர்சிச்சிருக்கேன் அது வேறு கதை ஆனால் அது என்ன எல்லோரும் போர் நிறை எல்லோரும் அது ஏதோ ஒரு இது கவிதை எல்லாம் ஒரு வெங்காயம் இது கேட்டகரி இருக்குது என்ன கேட்டகரி இருக்குது உடலால் வாழ்பவன் மனதால் வாழ்பவன் அதே போல் சப்கான்ஷியஸில் வாழ்கிறவன் அதை கடந்து வாழ்கிறவன் எத்தனை விதம் இருக்குது நீ எல்லா பயலுக்கும் ஒரே சட்டத்தை போட்டு என்ன எல்லா பயலுக்கும் ஒரே சட்டத்தை போட்டு இதெல்லாம் வேலை கேட்காது என்னை வந்து விமர்சிக்கிறாங்க விமர்சிக்கிறாங்க விமர்சிக்கிட்டோம் நான் வந்து ஒட்டுமொத்த மானுட குலத்தின் நன்மைக்காகவும் மேன்மைக்காகவும் யோசிக்கிறேன் ஒரு வீடு சுத்தமாக இருக்கணும்னா அந்த வீட்டில் ஒரு கழிவர இருக்கணும் அப்போ தான் சுத்தமாக இருக்கேன் இல்லைன்னா ஹாலில் பெயிண்ட் வச்சுட்டு போயிடுவாங்க இதுக்கு தான் வந்து நான் வந்து என்னுடைய கனவு திட்டத்தில் லா ஃப்ரீ ஜோன் அப்படின்னு ஒன்று வச்சேன் அதாவது ஒவ்வொரு மண்டலமோ தாலுக்கோ அங்கே வந்து ஒரு ஏரியாவை ஒதுக்கிறது என்ன ஒதுக்கிறது அதுக்குள்ள சட்டம் வேலை செய்யாது என்ன சட்டம் வேலை செய்யாது உள்ளார போய் ஆச்சுன்னா கஞ்சி அடிக்கலாம் குட்டி போடலாம் ஆளை போட்டு தள்ளலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் கேஸ் கிடையாது என்ன உள்ளே போகிறப்போ ஒரு ஹெச்ஐவி டெஸ்ட்டு வெளியே வரப்போ ஒரு ஹெச்ஐவி டெஸ்ட்டு அவ்வளோதான் அது மாதிரி சட்டம் என்பது அமலாகணும்னா அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கணும் ஏன்னா ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கணும் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த குட்கா பொருட்கள் குட்கா பொருட்களை வந்து தடை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறா இது மேலுக்கு பார்க்குறதுக்கு அது ஏதோ நல்ல மேட்டராக இருக்கும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பொள்ளாச்சி கேஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க இப்போ அந்த பயலுங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் இந்த குட்காலெலாம் உபயோகிச்சிருந்தானா பேட்டரியை வேலை செய்திருக்காது இந்த பிரச்சனையே கிடையாது ஒன்று இது தடை பண்ணுறதுக்கு முன்னே அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பான் அந்த போட்டலத்தை இப்போ இன்றைக்கி வந்து முப்பது ரூபா முப்பத்தஞ்சு ரூபா அதை போல் இப்போ வாத்தியார் காலத்தில் வந்து சைக்கிளில் டபுள்ஸ் போகிறாரு அது ஒரு சட்டம் அது மாதிரி அர்த்தம் இல்லாத சட்டங்கள் இது அர்த்தம் இல்லாத சட்டங்கள் வந்து என்னடா பண்ணுன்னா ஏமாற்ற சொல்லும் அவ்வளோதான் ஏன் நிறைய இருக்குது பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்திரில் இருந்து முருகேசன்